ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பத்தாயிரத்தி அறநூறு பேருக்கு மேலே இருக்காங்க அப்போ பெரிய இடத்துல தான் வந்திருக்கீங்க ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாதகத்தில் வந்து நிறைய பேனட் வந்து உங்களுக்கு பதினோராவது வீட்டை தொடர்பு கொள்வது அது ஒரு சிறப்பு ஐந்தாவது பாவம் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தாலும் கூட குரு வந்து நல்லா இருக்கார் புதன் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது அது புதன் குரு இந்த காம்பினேஷனில் அதேமாதிரி உத்தியோக ஸ்தானம் நல்லா இருக்கிறதால உத்தியோகத்தை பார்த்துக்கிட்டே சைட்டில் வச்சுக்கலாம் இது ஏன்னா இப்போ ஓடக்கூடிய திசை வந்து சனி திசை இந்த சனி திசை முழுக்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் மந்த்லி சேலரி தானே ஆ சரிங்க சார் நல்ல இலகுவான பணியாக இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸு டீச்சர் அது மாதிரி இலகுவான டீச்சிங் லைனு மென்மையான பணி ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜாதகத்தில் நிறைய பேனட் வந்து எட்டு பன்னெண்டுலாம் அவ்வளோ இல்லை எட்டு பன்னெண்டுங்கிற பாவத்துடைய அமைப்புலாம் இங்கே அவ்வளவோ இல்லை எல்லாம் வந்து ஏழு பதினொன்று ஏழு பதினொன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதால என்னவாக இருக்கீங்க சார் ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுங்க டீச்சராக இருக்கீங்களா நல்லாவே இருக்கும் சார் ஆகிக்கலாம் ஏன்னா அவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தோன்னே தெரியுது இல்லையா இந்த மூணு ஏழு பதினொன்றுனாவே ரிலாக்ஸாக அதாவது நம்ம நம்ம சுதந்திரமாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் கமிட்மெண்ட்டோடு ஒர்க் பண்ணுற அமைப்புலாம் இருக்கார் இந்த சனி தேசங்கிறது உங்களுக்கு நல்ல யோகமான தேசம் இந்த சனி தேசம் முடியறதுக்குள்ளே ஒரு ப்ரொமோஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும் ம் ப்ரொமோஷன் வந்துடும் ஏன்னா அது சனி வந்து ஆறு பத்துன்னு காமிக்கல வேறு எந்த பேனட்டும் பத்தாவது விட்டு காமிக்கல சனி மட்டும் தான் பத்தாவது விட்டு தொடர்பு கொள்கிறார் அப்போ இந்த சனி தேசம் முடியறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து நல்ல இப்போ சனி தேசத்தில் இப்போ செவ்வாய் புத்தி ஓடுது அடுத்து ராகு புத்தி குரு புத்தியில் அந்த ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிடும் சார் இப்போ நல்ல உயர்ந்த பதவி இதெல்லாம் நிலையான அமைப்பு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சனி தசைக்கு அப்புறம் புதன் தசை சந்தோஷமான தசை அதாவது சனி வந்து இங்கே ஆறு பத்து சார் புதன் வந்து ஒன்று ஏழு பதினொன்று ரெண்டு தசைக்கு என்ன வித்தியாசம் சார் ஆ இங்கே சம்பாதிப்பார் இங்கே சந்தோஷமாக இருப்பார் இங்கே சம்பாதிப்பாரா அதோட சம்பாதிப்பார் சுதந்திரம் இங்கே இருக்குமா இங்கே இருக்குமா சார் இங்கே இருப்பார் இங்கே பொதுமக்கள்கிட்டையும் சம்பாதிக்கலாம் ஏழாவது பாவத்தில் நிறைய மக்கள் தொடர்புலாம் இருக்கும் நல்ல நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பா சார் ஆக்சுவலாக நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏன்னா ஆறாவது பாவம் பத்துங்கிறதுல முழு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு புதன் தசை ஃபுல்லாக சர்வீஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேது தசை கேது தசையும் நல்லா தான் இருக்கும் கேது தசையும் நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சுக்கர தசை அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் எங்கேயுமே இங்கே எட்டாவது பாவத்துடைய தாக்கம் எதனா இருக்கா பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை அதனால் லைஃப் வந்து என்ஜாயபுளாக பீஸ்ஃபுல்லாக போகக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் தான் சார் அதாவது ஆறாவது விட பத்து தொடர்பு கொண்டாவே ஆறாவது விட பத்தையும் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தையும் சூரியன் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தையும் தொடர்பு கொண்டால் அரசாங்க உத்தியோகம் சார் சூரியனும் ஆறு தொடர்பு கொண்டு இருக்கு பாருங்கள் சூரியன் வந்து சனியோட சாரத்தில் இருக்கும் அங்கே ஆறு ஒன்று டச் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஆறாவது பாவமும் ஆறு பத்தும் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் ரெண்டாவது நேச்சர் ஆஃப் ஜாபுங்கிறது எல்லாம் ஒற்றைப்படை பாவமாக இருக்கிறதால ஒரு கமிட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கிற தொழில் தொழிலாக இருக்காது ஓகேங்களா அடிக்கடி ப்ரொமோஷன் இருக்கக்கூடிய தொழிலாக இருக்காது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு சந்தோஷமாக ரசித்து பண்ணக்கூடிய தொழிலாக இருக்கும் சார் அதாவது நம்ம தொழிலை வந்து அகம் புறம்னு பிரிக்கும் போது இந்த புறம் சார்ந்த தொழிலை வந்து ரசிச்சுலாம் பண்ண முடியாது அது வந்து கொஞ்சம் டென்ஷனாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அகம் சார்ந்த தொழிலை ரசித்து பண்ணலாம் இது அகத்துக்கும் புறத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஓகே சார் அடுத்த ஜாதகத்துக்கு போயிடலாம் சார் ஆதி என்ன சார் ஆ ஓகே சார் இப்போ இந்த ஜாதகம் சார் இப்போ இது ஒரு சின்ன கேள்வி சார் இந்த ஜாதகம் அகம் சார்ந்த ஜாதகமா புறம் சார்ந்த ஜாதகமா சார் அவ்வளோதான் அகமா ஆ புறம் சார்ந்து அவ்வளோதான் சார் நல்ல பேர் புகழ் பணம் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் தான் இந்த ஜாதகத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரகத்தில் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய பேனட் வந்துடுது இதில் வந்து ஒரே சின்ன கேள்வி எந்த பேனட் சார் ரொம்ப சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய பிளானட்டு எது சார் சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய பிளானட் என்ன என்ன மேடம் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் சந்தோஷ் தரக்கூடிய பிளானட் ஆ சுக்கரம் தான் எல்லாம் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஒம்பதுன்னு இல்லையா அப்போ சுக்கர புத்தி என்பது நல்லா இருக்கும் மீதி பிளானட்லாம் பொருளாதாரத்துக்கு இருக்கக்கூடியது ஆனால் என்னென்னா அது ஒரட்டைப்படை பாவம் அதிகமாக இருந்தாவே படிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சார் அதாவது என்னென்னா 
அதான் அதை சொல்லுகிறேன் இரட்டை படைக்கும் மொத்த படைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இரட்டை படை என்பது ப்ராக்டிக்கல் ஒற்றை படை என்பது தேரி படிக்கும் போது தேரியாக ப்ராக்டிக்கலாக சார் படிக்கும் போது தேரி தான் அதிகமாக வரும் ப்ராக்டிக்கல் கம்மியாக தான் வரும் படிச்சுட்டு முடிச்ச பிறகு சார் ப்ராக்டிக்கல் தான் அதனால் வந்து ஒன்றும் கவலை இல்லை நல்லாவே வருவார் எதிர்காலம்லாம் இருக்குது இப்போ நடக்கிற திசை என்ன திசை ராக திசை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலுன்னு காமிக்கும் அது மோசமெலாம் இல்லை ஒன்று நாலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெச்சூரிட்டி ரொம்ப மெச்சூரிட்டி ஆகிடுவார் நீங்கள் படிக்க சொன்னீங்கன்னா காலையில் படிக்கிறேன்னு என்னுவார் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒற்றைப்படை பாவம் தான் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பாங்க ஒற்றைப்படை பாவம்னா கொஞ்சம் எதிர்த்து பேசக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் இருந்தாலும் ஆ அப்படின்னு இருந்தாலும் கிரகிக்கும் ஆற்றலாம் இருக்க முடியும் நாலாவது பாவனா கெட்டுலாம் போல நடக்கிற தசைலாம் நல்லா தான் இருக்கு படிச்சுடுவார் படிச்சுடுவார் இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கார் மேடம் நல்லா படிச்சுடுவார் ஒன்றும் ஏன் நடக்கிறது புதன் புத்தி இந்த புதன் புத இரட்டைப்படை பாவம் வரும்போது என்னென்னா கிரகிக்கும் ஆற்றல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு மேடம் இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஒரே கிரகம் குரு மட்டும்தான் வீக்கான கிரகம் ஓகேங்களா குரு புத்தி இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது குரு புத்தியும் சனி புத்தியும் அதை படிப்புன்னு பார்க்கும்போது அது அகம் சார்ந்தது சார் அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் எட்டு பன்னெண்டு பிரச்சனை தரும் இவருக்கு கடந்த அஞ்சு வருஷமாக நடந்த புத்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு புத்தி குரு புத்தி எப்போ வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இது வரைக்கும் குரு புத்தி இந்த காலகட்டம் தான் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் நான் இருக்கா பாருங்கள் இந்த காலகட்டம் ரொம்ப வீக்கம் ஏன்னா வந்து எட்டு பன்னெண்டுன்னு வருது இல்லையா எட்டு பத்து பன்னெண்டு இது குரு அதுக்கப்புறம் என்ன சனி புத்தி சனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து ரெண்டு இதை விட இது பரவாயில்ல தான் ஓகேண்ணா சனி புத்திங்கிறது இதை விட கொஞ்சம் பரவாயில்ல தான் ஏன்னா இந்த விஷயங்கள் இங்கே கட் ஆகலை எப்போதுமே ஒரு புத்திக்கும் அடுத்த புத்திக்கும் வரும்போது இந்த விஷயத்தை அப்படியே தடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒன்று ஏழு ஏழு பதினொன்று ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இந்த மாதிரி வந்தால் இது அப்படியே கட் ஆகிட்டு வேறு மாதிரி வந்துடும் இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த விஷயத்தை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வருது இருந்தாலும் இதை விட இது பரவாயில்லன்ற மாதிரி தான் இப்போ வளர்த்து புதன் புத்தி இந்த புதன் இது வந்து சனி அப்புறம் புதன் புதன் என்ன காமிக்குது பாருங்க ரெண்டு நாலு ஆறு இப்போ இதை விட இது பரவாயில்ல தான் ஓகேங்களா அடுத்த புத்தி என்ன புத்தி கேது புத்தி அதுவும் அதே மாதிரி தான் சுக்கர புத்திங்கிறது நல்லா வந்துடுது நீ சுக்கர புத்தி நல்லா வந்து ப்ளஸ் டூ போகும்போது அதான் வருது அதனால் படிச்சுடுவார் ரொம்ப அது இல்லை ஃபெயில் ஆக மாட்டார் ஃபெயில் ஆக மாட்டார் நடுத்தரமாக இருப்பார் அதே நேரத்தில் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ்லாம் நிறைய இருக்குது மெச்சூரிட்டி ஆ அதாவது எந்த ஒரு அப்நார்மல் நாலேஜ் அதாவது இப்போ வெளி உலக நாலேஜ் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் அதாவது மெச்சூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இந்த மெச்சூரிட்டின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ரெட்டை படைப்பாவம் அதிகமாக போனாவே குழந்தைகளுக்கு நடக்கிற தசா புத்தியில் ரெட்டை படைப்பாவங்க அதிகமாக போனாவே மெச்சூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் மோசமெலாம் இல்லை ஜாதகத்தில் இந்த இந்த குருவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பீரியடை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ பரவாயில்ல இல்லை நான் ஒரு காப்பு இந்த பீரியடு வந்து இப்போ எத்தனாவது படிச்சுருப்பாருன்னா ஒரு ஆறாவது அஞ்சாவது படிக்கும் போது நான் ரொம்ப வீக்காக இருந்துருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ பரவாயில்ல அது இல்லாமல் ஜாதகத்தில் நாலாவது பாவமும் ஒன்று நாலு தான் காமிக்குது என்ன ஒன்று இவர் படிக்கிற லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சம்மந்தமான லைன் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் படிச்சுருவாங்க மேடம் அதாவது எப்போதுமே படித்தவனை விட படிக்காதவன் தான் நிறைய விஷயத்தில் சாதிக்கிறான் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து வீக்கான ஜாதகம் இல்லை நல்லா சம்பாதிக்கிற ஜாதகம் தான் ஏன்னா ஒரே கிரகம் வந்து இந்த குரு மட்டும் கொஞ்சம் வீக்கான கிரகம் அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன இந்த குரு தசையில் மட்டும் சின்ன சின்ன தடைகளை காமிக்கும் இது தேரி இருக்கக்கூடிய இதுவெல்லாம் வேண்டாம் அந்த இப்போ சாஃப்ட்வேரு இது மாதிரி எல்லாம் வராது இவர் வந்து நல்ல ஆளுமை திறனாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தான் அதே மாதிரி நிலையான உத்தியோகம் இருக்கிறது தான் ஏன்னா ஆறாவது பாவம் நாலு காமிக்குது உத்தியோகமோ சம்பாதிக்கிறதுக்கோ அதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு தடையெல்லாம் எதுவும் இல்லை அது நல்லாவே இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா அது பொதுவாகவே ஆண்களுக்கு இந்த ஏரியா நிறைய இருந்தால் அது நல்ல ஜாதகம் சார் பொதுவாக ஒரு நல்ல ஜாதகங்கிறது எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுனா 
ஒரு ஆணோட ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து அப்படின்னு வந்தாவே நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ இது வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ண ஜாதகத்தில் எங்கெல்லாம் நிறைய அஞ்சு ஒம்பது இருக்கோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இருக்குது வேலை எப்படி வேலை கிடைக்குமா வேலை கிடைக்காதா இருக்குமா இருக்காதா எந்த வேலை செய்யறது ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு 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 வயசு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு ஆகும் சார் அவர் ஜாதகத்தை கொண்டு என்ன வேலைக்கு போகலாம் சார் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் என்ன வேலை செய்யணும் அந்த வேலையை செய்கிறோம் சார் இங்கே கேட்குற கேள்வியே தப்பு இல்லை ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஒருத்தன் புதுசாக ஒரு தொழிலை கற்றுட்டு டெவலப் ஆக முடியுமா சார் ஆனால் யார் யாருக்கெல்லாம் அங்கே அஞ்சு ஒம்போதுன்னு வருதோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்ன வேலைக்கு போட்டோம் நம்மளும் கேட்பாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து வருதோ இந்த வேலையில் இருக்கேன் இதில் எப்படி நான் டெவலப் ஆகுறது ஐடியா சொல்லுவோம்னு கேட்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துன்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கொடுப்பணி நல்லா இருக்குதுல அவங்களுக்கு உத்தியோகஸ்தானங்கிறது வலுவாயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பரபரப்பாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது மைண்ட் ஸ்பிளிட் ஆவார் உடல் சுகங்கள் மீது ஆசை குறைவாக இருக்கும் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து பொறுப்புணர்ச்சின்னு அதிகமாக வந்துடும் ஒற்றைப்படை பாவங்கள் குறிப்பாக ஐந்து ஒம்பதுலாம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்புணர்ச்சிலாம் குறைஞ்சிடும் அதனால் ஆணோட ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்பு தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் அதனால தான் இதை ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது பாவம் நாலாவது பாவம் ஆறாவது பாவம் எட்டாவது பாவம் சாரி பத்தாவது பாவம் அதேமாரி அந்த நபர் வந்து பொது ஜனத்தோடு இருக்குமா எனக் இணக்கமாக இருக்காரு ரேர் கேஸ் அதாவது ஆற்று லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இது டெவலப் நல்ல பாவமாக இருக்கும் நம்மள மாதிரி ஜோசி இருக்கு ஒரு ஜோசியர் ஜாதகத்தில் இந்த பாவங்கள் அதிகமாக இருந்தால் அது நல்ல ஜாதகம் இதுவும் இருக்கலாம் இது இருந்தால் முரட்டுத்தனமான ஜோசியராக இருப்பார் ரொம்ப கட்டன் டைட்டாக பேசுவார் ரொம்ப லாஜிக்காக பேசுவார் ஓகேங்களா ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக பேசுவார் அடித்து பேசுவார் ஆமாம் அந்த பொண்ணு வேண்டும் தான் கேட்குறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பரிகாரத்தை பற்றி அனுபவத்தை விட்டுட்டு என்னங்க சார் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப முடிவு எடுத்துட்டு ஆகிடுச்சு அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடக்கிற தசா பற்றி வீக்காக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அவன் நம்ம அட்வைஸ் சொல்லிடணும் இந்த ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துங்கிறது உறுதியாக இருப்பாங்க தன்னோட கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பாங்க மூணு ஏழு பண்ண கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதம் தள்ளி போடு இப்போ நேரம் சரியில்லைன்னு வாங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவனே விட்டுட்டு போயிடுவான் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் மூணு ஏழு போய் இதுதான் இதுக்கு இதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் உங்களுக்கு வீக்கானது இது பெண்களுக்கு ஐந்து ஒம்பது இருக்கலாம் ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் சார் வித்தியாசம் அந்த வகையில் உங்கள் சன்னோட ஜாதகம் நிறைய பிளானட் நல்லாவே இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து ஒவ்வொருத்த <laughs> 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 ஆ எஸ் மேடம் இந்த ஜாதகம் இப்போ பிரேமலா தான் ஆ எஸ் மேடம் இப்போ இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆறாவது பாவம் நல்லா வலுவாக இருக்கு மேடம் ஆக்சுவலாக ஆனால் கூட எட்டு பன்னெண்டு இருக்கிறதால ஆறாவது பாவம் தான் உத்தியோகஸ்தானு அது நல்லாவே இருக்கு ஆனால் கூட எட்டு பன்னெண்டு இருந்தாலும் வேலையில் கொஞ்சம் டென்ஷன்கள் இதெல்லாம் கொடுப்பினேன் கொடுப்பினு பார்க்கும்போது வேலையில் வந்து மன உளைச்சல் ஆனால் எட்டு பன்னெண்டு வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு செய்யக்கூடிய சேதாரம் இருக்கும் வெறும் எட்டு பன்னெண்டுனா இது கொடுமையாக இருக்கும் ஆனால் வேலை இருக்கும் ஆனால் கூலி மட்டும் தான் கிடைக்கும் அந்தஸ்து கிடைக்காது இப்போ இவங்களுக்கு இருக்குது ஆறாவது வீட்டு சப்ளாடு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த மாதிரி தொடர்பு கொள்கிறதால ஒரு நிலையான உத்தியோகம் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா சூரியனும் நல்லா இருக்குது கவர்மெண்ட் ஜாப் தானே சூரியனும் அதே மாதிரி நல்லா இருக்குது அப்போ நீண்ட காலம் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது இது வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு மேடம் இருபத்தி ஒம்பது வருஷமா சரி கொடுப்பனை நல்லா தான் இருக்கு ஆ சரி பார்ப்போம் இப்போது கொடுப்பனைங்கிறது நமக்கு நல்லா இருக்குது சார் அதனால் வந்து தைரியமாக இருந்தால் முப்பது வருஷம்னு சொன்னேன் 
இந்த கொடுப்பனை நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தசா புத்தி வீக்காக இருந்தாலும் கூட எப்படியாவது ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நடப்பு தசை என்ன தசை புதன் தசை இந்த புதன் தசைங்கிறது என்ன காமிக்குது பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த புதன் தசை முழுக்க பிஸியாக தான் இருக்கு புதன் தசையில் இப்போ ஓடக்கூடிய புத்தி என்ன சனி புத்தி சனி புத்தி கொஞ்சம் ஸ்டெயின் கொடுக்கும் தசை முடிய போகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த தசை என்னன்னு பார்க்கணும் அடுத்த தசை என்ன காமிக்கு சார் அடுத்த தசை கேது தசை கேது எப்படி சார் இருக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு சார் அதனால் வேலையெல்லாம் விட முடியாது வேலை டென்ஷன் இருக்க ப்ரொமோஷனும் உண்டு ஆமாம் ஏன்னா ஆமாம் வேலைக்கு போனால் மெடிக்கல் லீவ் போடலாம் வீட்டில் இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டலே தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆ என்ன மேடம் ஆ இல்லை வீட்டில் இருந்தால் ஆ அப்படியா ஓ டீச்சிங் பண்ணுறீங்களா சரி சரி அதையும் பண்ணலாம் முதல்ல அந்த ஜாப்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதை ரிசைன் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு வந்து அவ்வளோ அட்வைஸபிள் இல்லை ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுப்பனை நல்லா இருக்குது ப்ரொமோஷனும் வருது ஏன்னா கொடுப்பனை வீக்காக இருந்தால் தான் வெறும் எட்டு பிறந்து வந்தால் தான் பிரச்சனை அந்த மாதிரி அமைப்பு இல்லை ஏன்னா இங்கேயும் சம்பாதிக்கிற அமைப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜோதிடத்துக்கு வரும்போது ஐந்தாவது பாவம் தான் ஜோதிடன்னு அர்த்தம் ஐந்தாவது பாவம் என்ன காமிக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்ன காமிக்குது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இப்போ இவங்க வேலைக்கு போகிறத விரும்புவாங்களா ஜோசியம் பார்க்க திரும்புவாங்களா ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு வச்சுக்கலாம் சார் என்ன சார் ஏன்னா லக்னத்துக்கு தான் சாதகமாக இருக்குது மனசு அதான் விரும்புது எப்பவுமே மனசு எதை விரும்புனா எது எதுனா நமக்கு பிரச்சனையும் தராதோ அதுதான் மனசு விரும்பும் பணம் வந்தால் என்ன சார் ஆ மரியாதை கிடைக்கும் மரியாதை அஞ்சு ஒம்பது நாள் தான் அது அது மாதிரி அமைப்பு சார் இது ஒன்று ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று இருக்கிறதால ஒரு ஆத்மாத்மா வருது இன்ட்யூஷன் பவர் மரியாதை இதை நான் கிடைக்கும் ஆயிடுச்சா ஆனால் கமர்ஷியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உத்தியோகத்தில் சம்பாதிச்சதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சம்பாதிக்க முடியும் வெட்டு ஒன்று தொண்டு ரெண்டு பேசணும் இல்லையா நம்ம உத்தியோகத்தில் சம்பாதிச்சதை விட இப்போ இதே வந்து இங்கே ரெட்டு படையை பாகமாக இருந்தால் அங்கே ஒத்த படையை பாகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னுடைய ஜாதகம் எடுத்துக்கங்க என்னுடைய ஜாதகம் ஆறாவது விட அஞ்சு பதினொன்று அஞ்சாவது விட ஒன்று நாலு ஏழு பத்து நான் உத்தியோகம் போகலாமா ஜாதகம் பார்க்கலாமான்னு கேட்கும்போது இப்போ ஜாதகம் பார்த்தா தான் எனக்கு வருமானம் எனக்கு ஏன்னா உத்தியோகம் பார்த்த காலத்தில் நான் ஜாதகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேங்க அப்பயே ஜாதகம் பார்த்து அப்பயே அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு இருபது வயசு நெருக்கத்திலேயோட அப்பயே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதை ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு அப்பயே எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற ஐடியா வந்துச்சு இந்த பாவ ரீதியாக நாலு பத்து காமிக்கிறதால ஜாதக நோட்டு எழுதி கொடுக்குறது இதெல்லாம் அப்பயே ஆரம்பித்தாச்சு ஒரு செட்டில் ஆகணுங்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் செட்டில் ஆகணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இதில் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தோன்னே அப்படி வந்துட்டோம் உங்களுக்கு இதை இது ஆறாவது பாவம் இது ஆறாவது பாவம் இந்த புதன் சப்ளாடு ஐந்தாவது பாவம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதால ஜோதிடத்தின் வழியாக ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கும் பல்க் அமௌண்ட்டு கிடைக்காது ஆனால் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணலாம் ஏன் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணலான்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஐந்து ஒம்பதுலாம் காமிக்கல எட்டு பன்னெண்டுலாம் காமிக்கல ஏன்னா உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது சுக்கர தசை இந்த கேது தசைக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்போ இதை தான் நீங்கள் தொழிலாகவே பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து முழு நேரமாக பண்ணலாம் இப்போ பகுதி நேரமாக பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த பகுதி நேரமாக பண்ணுறது காரணம் என்னென்னா இப்போ நடக்கிற அடுத்து வரக்கூடிய இந்த கேது வந்து எல்லாம் பத்தாவது விட்டு தான் காமிக்குது பத்தாவது விடுன்னு க காமிச்சாவே ஆறு பத்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிலில் வந்து ஒரு நல்ல அந்தஸ்து ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆ நல்லா இருக்குது அதனால் வந்து இந்த கேது தசையிலையும் இன்னொரு ப்ரொமோஷன் வரும் ஆனால் வேலை போல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜாப் கேரண்டி இருக்கும் ரெண்டாவது உள்ளூர்லேயே வேலை செய்வீங்க எங்கே இருக்குது எங்கே வேலை செய்வீங்களா பாலக்காடு அதாவது டெய்லி வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கு மேடம் அதாவது என்னென்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்கிறதுலாம் உள்ளூர் தான் கிட்டத்தட்ட அதாவது என்னென்னா ஒரு இடம் சேஞ்செலாம் இல்லை என்ன சென்னைக்குங்கிற அமைப்பு கம்மி தான் மேடம் ஏன் அப்படின்னா மூணாவது பாவமே எங்கேயும் இல்லை ஒன்றா நீங்கள் கேது இது புத்தியில் சுக்கரனோட சாரி கேது தசையில் சுக்கர புத்தி வந்தால் ஒன்றா கிடைக்கலாம் சுக்கர புத்திங்கிறது எப்போ வருதுன்னா 
அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜூலை மாசத்துக்கு பிறகு தான் வருது ஒன் இயர் இல்லை சுக்கரனுடைய புத்தியில் முயற்சி பண்ணும்போது சுக்கர புத்தி ஈக்குலாக வந்துடுறாரு இல்லையா இல்லை சுக்கர புத்தி வந்து இந்த தசாநாதனை முழுசாக எதிர்த்தால் சைக்கிள் கேப்பில் புகுந்து நம்ம வந்துடலாம் அப்போனா அப்போ தான் வரும் மேடம் இப்போ வந்து நீங்கள் மூணாவது பாவம் இல்லை ஆமாம் சார் சிறு தூர பயணம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம இஷ்டத்துக்கு வர மாதிரி மூணாவது பாவங்கிறது நம்ம இஷ்டத்துக்கு வர மாதிரி ரெண்டு எட்டுங்கிறது நம்ம போய் லாக் ஆகிடுற மாதிரி அதை வந்து வெளியே வர முடியாத மாதிரி அதே மாதிரி நாலு பத்துலாம் வந்துடுத்துல டெய்லி வீட்டுக்கு வர அமைப்பு தான் அந்த மாதிரி அதாவது ஜாப்பில் இருக்கலாம் மேடம் ஜாப்பில் இருக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் பார்ட் டைமாக வச்சுக்கலாம் பார்ட் டைமாக ஒரு வாரத்தில் சனி ஞாயிறு டூ டேஸ் லீவ் இருக்கு இல்லையா அதில் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாதகத்தில் வந்து குரு வந்து பிரமாதமாக இருக்குது மெயினாக அடுத்து ஜோதிடத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது குரு வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து புதனும் நல்லா இருக்குதால நல்லாவே இருக்காது சம்பாதிக்கிற யோகலாம் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு பென்ஷன் வரக்கூடிய அமைப்பு இருக்கிறதால அது கூடுதலாக ஒரு ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டு ஒன்றா நீங்கள் அப்படியே வெளி வந்து தான் ஆகணும்னு ஒரு நீங்கள் ஒரு இது வருதா ராக புத்தியில் ஒன்றா வெளி வாங்க கேது தசையில் ராக புத்தி இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன்றா வெளியில் வரலாம் ஆனால் ஜாதகத்தில் அந்த கொடுப்பனை நல்லா இருக்கிறதால ரொம்ப லாங் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு தான் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது பாவம் அஞ்சு ஒம்போதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கே போயிருக்க மாட்டாங்க ஒரு மாதம் சாப்பிடத்தோடு ஒழுங்காக வாங்க மாட்டாங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்தில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் தான் லீவ் போடுவீங்க கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் ஏன்னா அந்த ஆறாவது பாவம் வலுத்து இருக்கு அதேமாதிரி சின்ன வயசுலேயே வேலை கிடச்சிட்ருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தோரு வயசுலேயே வேலை கிடச்சிட்ருக்கும் ஏன்னா அந்த கொடுப்பனை நல்லா வலுவாக இருக்கும்போது தசாநாதனும் கொஞ்சம் லேசாக நல்லா இருந்தால் போதுமானது ஓகேங்களா அடுத்து ரங்கராஜனா யார் ஜாதகம் சார் இது உங்கள் ஜாதகம் ஓ உங்க ஃபாதர் ஜாதகம் ஆ சரி இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் என்ன கேள்வி மேடம் ஆக்சுவலா ஆ சரி மேடம் ஓஹோ ஓஹோ ஆரோக்கியம் அது மாதிரி சுகர் அதிகமாக இருக்குமா குறையுமா அப்படிங்கிறது இதில் ஜாதகத்தில் சுகர் இருக்குது நல்லா தெரியுதால நம்ம சுகர் அப்படிங்கிறது என்ன கிரகனா சுக்கரன் தான் சுகருக்கு காரகன் அதே மாதிரி நாலாவது பாவம் தான் ஓகேங்களா நாலாவது பாவம் தான் தீர்க்க முடியாத நோய்களை சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இந்த ஜாதகத்தில் ஃபோர் தௌசண்ட் பாகும்போது இயற்கையாகவே அது ரெண்டு நாலு எட்டு பத்து தொடர்புகிறது அப்போ இந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட்லேருந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதில் மாதிரி லக்ன பாவமும் நாலு பத்துன்னு காமிக்குது அதுவும் ஒரு அமைப்பு தான் சுக்கரன் அப்படின்ற பிளானட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பரவாயில்லை அது நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா இப்போ நடக்கிற தசாநாதன் தான் இப்போ மெயின் நடக்கிற தசாநாதன் யார் இப்போ புதன் தசை ஆ புதன் தசை புதன் புத்தி ஓடிட்டுருக்கு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது புதன் தசைங்கிறது புதன் என்ன தொடர்பு உள்ளது சார் ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இப்போ புதன் தசைங்கிறது கொஞ்சம் வீக்கு தான் இப்போ புதன் தசைங்கிறது ஏன்னா நோய் ஸ்தானங்கிறது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஓகேங்களா இப்போ அந்த சுகருங்கிறது நாலாவது பாவமாக இருக்குது அந்த நாலாவது பாவத்தை டெவலப் பண்ணக்கூடிய பாவமாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த புதன் தசையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வந்துருத்தால ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கடன் நோய் வழக்கு இந்த மூணு வந்து எதனா ரெண்டு வந்துடும் ஏன்னா அது மிடில் ஏஜ் மிடில் ஏஜ்னு வரும்போது நம்ம கடனையும் தைரியமாக சொல்லலாம் ரொம்ப லேட்டு ஏஜ்னால் அதாவது இப்போ வயசு ஐம்பத்தெட்டு எழுபது வயசுனால் நம்ம வந்து நோயோட தாக்கத்தை ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் இந்த புதன் தசை புதன் புதன் தசாநாதன் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்க போய் கவனமாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த ஜாதகத்திலே மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரோக்கியமான ஆரோக்கியத்துக்கு சாதகமான பிளானட்டு எத்தனை பிளானட் இருக்குது சார் ஆரோக்கியத்துக்கு சாதகமான பிளானட் 
ஆரோக்கியத்துக்கு சாதகமாக ஆரோக்கியத்துக்கு பிரச்சனையே தராது அப்படிங்கிற மாதிரி பிளானட் எத்தனை பிளான் இருக்கு சார் சுக்ரன் ஒரு கிரகம் தான் சார் அதாவது ஆரோக்கிய என்ன சார் என்ன சார் ஆ ஆமாம் சார் அதாவது சுக்ரன் அப்படின்ற ஒரு பிளானட் மட்டும்தான் மூணு அஞ்சு ஒம்பது பதினொன்று சார் இந்த பெரும்பாலான பிளானட் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இதுதான் நோய் ஸ்தானம் சொல்கிறது ஆறுங்கிறது மருந்து சாப்பிட்டா கண்ட்ரோலில் இருக்கிற நோய் இல்லை மருந்து சாப்பிட்டா குணமடையிற நோய் எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது மருந்து சாப்பிட்டாலும் குணமடையாத நோய் அந்த மாதிரி சார் அப்போது இந்த ஜாதகத்தில் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய பிளானட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது எதுன்னா சந்திரன் அப்புறம் புதன் குரு குருவும் ஆறுன்னு வந்துச்சு இல்லையா ரெண்டு எட்டுக்கு வேற சப்பாடா போயிடுச்சு சனி ராகு கேது ஏதோ ஒரு வகையில் ஆறு பன்னெண்டு ஏதோ காமிச்சுது ஓகேங்களா அதனால ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு பிளானட் வந்து ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிற பிளானட்டு ஒரு பிளானட் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லா இருக்கிற பிளானட்டு மத்தியமான பிளானட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூரியன் அப்படின்ற பிளானட் தான் சூரியனும் செவ்வாயும் மத்தியமான பிளானட் ஆனால் அது வந்து நோய்க்கு சாதகமாக இருக்கிற பிளானட் நோய் தராது ஆனால் ஒரு தசாபத்தி நோயை காமிச்சிச்சுன்னா இதனுடைய புத்தியில் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பிளானட்டு தான் நல்லா இருக்குது தவிர நாம் கொஞ்சம் இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா அது எட்டு பன்னெண்டுன்னு வந்தாவே அது வந்து ஒரு எதிர்மறையான விளைவுகளை கொடுக்க தான் செய்யும் இந்த தசையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது இப்போ நடக்கிற திசை வந்து ராகு திசை ராகு புத்தி அடுத்த புத்தி என்ன கேது புத்தி கேதுன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு அதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து சுக்கர புத்தி இங்கே நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஆனால் அந்த சுக்கரனை மட்டும் நம்ம நம்ப முடியாது ஒன்றா ஒரு அட்வைஸ் என்ன இந்த இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கலாம் இந்த சுக்கரை புத்தி மூணு வருஷம் இருக்கிறதால அப்போ ஏதாவது குயி கியூர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது கால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாதம் பாதம் தானே ஆக்சுவலா பாதங்கிறது எந்த பாவம் சார் ஆ பன்னெண்டாவது பாவம் பன்னெண்டாவது பாவம் வல் வலுவாக இருக்கா எப்படி சார் இருக்கு ஆ அங்கேயும் பிரச்சனை தான் இருக்குது அப்போ அந்த கொடுப்பனையே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது என்ன ஒன்று வெறும் எட்டு பண்ணால் ரொம்ப மோசம் ரெண்டாயிரம் எட்டு பண்ணால் ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு கால் தான் பிரச்சனையாக இருக்கேன் மேடம் ஒரு கால் பிரச்சனையாக இருக்கேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நல்ல மருத்துவராக வச்சு யோசித்து பாருங்கள் ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவாக தான் சொல்ல முடியுது ஏன்னா அந்த எல்லாம் எட்டு பன்னெண்டாக வருது ஏன்னா புதன் வந்து நரம மண்டலத்துக்கும் காரகனாக போயிடுறார் அது சம்பந்தமான வகையிலையும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா இப்போ வாக்கிங் பண்ணக்கூடிய ஹாபிட்டும் அவருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பொதுவாக வந்து இந்த தசையில் ரெண்டு எட்டுனாவே புதவை சுகருங்கிறது நம்ம சுகர் இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க சார் டாக்டர் பொதுவாக வாக்கிங் அதாவது நாலாவது பாவம் தான் சுகர்னு சொல்கிறது சார் ஏன்னா தேவைக்கு அதிகமான சக்தி உடம்பில் இன்வால்வ் ஆகும்போது உடம்பு தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பேன்கிரியாஸோட சுரப்பை நிறுத்திடும் இதுதான் சுகருக்குனோட டெஃபினேஷன் அது மெடிக்கல் ரீதியாக இன்னும் நிறைய சொல்லுவாங்க பட் ஜென்ரலாக என்னென்னா நம்முடைய உடம்புக்கு என்ன தேவைக்கு அதிகமான சக்தியோ அந்த சக்தி உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உடலோட ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கையை நடத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த நாலுங்கிறது மூணாவது விடுங்கிறது கிரகிக்கும் ஆற்றல் உடம்பில் வந்து ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பொருளை உள்ள போட்டவுடனே அந்த சக்தி வந்து உடனே கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் மூணாவது வீடு நாலாவது வீடு வந்து தேங்கிக்கிறது அந்த உடம்புல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தேக்கமாக இருக்கிறது தான் இப்போ இந்த நடக்கிற இந்த மூணாவது பாவத்துடைய தசை யார் யாருக்கெல்லாம் வருதோ மூணு ஐந்து ஏழு பதினொன்று இந்த மாதிரி குறிப்பாக மூணு ஏழு பதினொன்றுன்னு தசைகள் ஒருத்தருக்கு வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுகர் லெவல் வந்து குறையும் இது நாலு எட்டு பன்னெண்டுன்னு வரும்போது அது அதிகமாகும் ரெண்டு ஆறு பத்துன்னு வரும்போது இருக்கிறத அப்படியே தக்க வச்சுக்குவாங்க ஒன்று ஐந்து ஒம்பதுன்னு வரும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறையும் அந்த வகையில் இங்கே தசாநாதன் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்காது 
இதனால என்ன பண்றது உணவு கட்டுப்பாடு தான் இங்க உணவு கட்டுப்பாடு வழியாவனா கொஞ்சம் குறைக்கலாம் ஏன்னா இங்க வாக்கிங் பண்ணக்கூடிய ஹேபிட் வராது இதுக்கு ஏன்னா அந்த திசையில வந்து ரெண்டு எட்டுன்னு காமிக்கிறதால வாக்கிங் பண்ணக்கூடிய ஹேபிட் வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் ரெண்டாவது தூக்கமும் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடு எதாவது இருக்கா சரி ஏன்னா எட்டு பன்னெண்டுங்கிறதால ஒரு வேளை எதிர்மறையான அமைப்பு அதாவது ஒன்று அதிகமாக தூங்கணும் இல்லைனா கம்மியாக தூங்கணும் எட்டு பன்னெண்டுன்றது இந்த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் ஆ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆ அந்த மாதிரி ஆ நீங்கள் பெரிய ஆள் இல்லை ஆ சார் அதான் எட்டாவது பாவங்கிறது அந்த மாதிரி சார் எட்டாவது பாவம் உல்டா பாவம் சார் அதாவது எப்படி எப்படி எல்லாரும் ஒரு ரூட்டில் போனால் அது ஒரு ரூட்டில் போகும் ஆமாம் 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 அதாவது என்னன்னா இரவு தான் எல்லாரும் தூங்குவாங்க எட்டுன்னு வரும்போது என்ன ஆகுனா அது விட்டாவ மாறிடும் ஏற்கனவே நம்ம அந்த அழகுக்கு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு இந்த பன்னெண்டாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு போல நைட் ஷிஃப்டாக இருக்கும் இந்த பன்னெண்டாவது பாவம் ஆறு பத்து இதெல்லாம் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தான் ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அதாவது நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு எந்துக்குவாங்க எட்டு மணிக்கு எந்துக்குவாங்க இந்த டுவெல் தௌஸ் வந்து ரெண்டு ஆறு பத்து எட்டுருங்க ஏன்னா இது பன்னெண்டாவது பாவம் இருட்டுன்னு தானே சொல்கிறோம் மறைவு ஸ்தானம் இருட்டை தானே இருக்கும் லக்ன பாவங்கிறது வெளிச்சமாக இருக்குது பன்னெண்டாவது பாவம் இருட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து அந்த பாவம் பத்தையோ அல்லது ஆறையோ காமிக்கும் போது அங்கே வந்து செயல்பாடுகள் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே அதே மாதிரி பன்னிரெண்டாவது பாதத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதால நாம் கொஞ்சம் அந்த இயற்கைக்கு மாறான பழக்க வழக்கத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு தான் இங்கே பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரொம்ப ஊனத்தை குறிக்க உடல் ஊனத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் வந்து சனி தான் இந்த காலுக்கு காரணம் அதாவது சனின்ற கிரகம் உடம்புல வந்து பெரும் பகுதி ஆக்கு ஆக்கு வைப்பானும் சார் ஆனால் வேல்யூ குறைவாக இருக்கிற பகுதி தான் ஆக்கு வைப்பானும் இந்த சனிக்கும் மற்ற கிரகத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஒரு கிலோ இரும்பு எவ்வளோ சார் ஒரு கிலோ இரும்பு சார் தோராயமாக சொல்லுங்கள் ஐம்பது ரூபா வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ இரும்பு ஐம்பது ரூபா ஒரு கிராம் கோல்டு எவ்வளோ சார் மூவாயிரம் ரூபா பாருங்க இதை விட ஆயிரம் மடங்கு இது கம்மியாக இருக்கு இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுமையாக இருக்குல்ல சார் இது இதுவும் மெட்டல் தான் இதுவும் மெட்டல் தான் ஏன்னா இது வந்து சனிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஆனால் வேல்யூ கம்மி குருங்கிறதுக்கு பார்த்தா சின்னதாக இருக்குது வேல்யூ அதிகம் இதே மாதிரி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அமைப்புலையும் உடல் கூறில் சனி வந்து கால் பகுதிக்கு காரணம் சார் கால் பகுதி நான் இடுப்புக்கு கீழே இருக்கிற பகுதி ஃபுல்லாக சனி